O décimo batalhão da Polícia Militar do município de Rolim de Moura realiza nesse final de ano o Natal Solidário, em prol de auxiliar a comunidade e também famílias carentes. Estamos aqui com o Sargento Evangelista. Sargento, fala para a gente um pouquinho mais dessa ação e como que a população pode estar auxiliando a Polícia Militar. Essa, o décimo batalhão, através do Major Tiago Campos, que é o comandante do, do batalhão, é, está proporcionando à população de Rolim de Moura uma possibilidade de ajudar uma família ou uma criança carente nesse final de ano. E ela consta de três ações. É a ação, ação de doação de alimentos não perecíveis, a doação de brinquedos, pode ser, pode ser brinquedos também usados, que sejam possíveis de ser usa, utilizados, e da carta solidária. A carta é para crianças de até 12 anos, onde a criança pode escrever de próprio punho e entregar aqui no, no batalhão, é, 24 horas na central de operações até o dia até a meia-noite do dia 12. Qualquer cidadão pode é, participar. A doação também é aqui, está recebendo aqui a doação de alimentos não perecíveis, de brinquedos e também 24 horas. Pode vir qualquer hora e entregar na central é, de operações aqui do quartel da Polícia Militar. Essas doações elas serão direcionadas para a casa da criança e do adolescente aqui do município de Rolim de Moura e também para as famílias carentes que estão cadastradas no, no CRAS, no SEMAS. É, as doações nós estaremos recebendo até o dia 23, 23 de dezembro. E as cartas serão entregues a, até o dia 12 é, para nós. E os policiais militares que adotarão essas cartas. E se alguém da população quiser também adotar uma carta, é, pode vir aqui após o dia 12 e você poderá escolher uma carta é, que venha de acordo com o seu interesse, a sua condição financeira e queira doar. E no dia 23 é, estaremos fazendo a entrega é, das cartas contempladas, porque não serão todas as cartas, mas sim as cartas que receberá um doador. E aí entregaremos as cartas. A Polícia Militar vai entregar as cartas às crianças em suas residências. É importante dizer que essas cartas têm que estar dentro de um envelope e deve estar escrita pela criança e com o endereço e telefone.